നമസ്കാരം ഞാൻ ഒരു ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദളിതരായിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരോട് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ജോലിയെടുത്ത് പത്ത് രൂപ അടി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ കൂടി മേടിച്ച് കള്ളു പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമികൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ അപ്പം അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷനിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആരുമില്ല അന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ആർക്കും വിവര വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ട് ജീവിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചിലെത്തി നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ എന്നും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ തന്നെയായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും ആർ എസ് എസിന് വിജയം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മളെ എന്നും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പൂർവികന്മാരുടെ ആ ഒരു തലമുറ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കൊണ്ടുപോകരുത് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചിരിച്ച് ചാവ് വരെ കാര്യാലോചിച്ച ഇവരെന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് സംസാരിക്കുന്നുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നോ എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് അത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയുന്നവർ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഇന്ന് ഞാൻ ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കേരളം മുഴുവൻ ഞാൻ അറിയപ്പെടും സ്വന്തം ആത്മാഭിമാനം പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും നേടാനില്ല എന്നുള്ള അറിവ് കൊണ്ടാണ് മേഡം ഞാനൊന്നും ഇതുപോലെ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഫേമസ് ആവാൻ നോക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നാലാളെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചില ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ അടിച്ച കുറച്ചൊക്കെ പ്രീതി നേടാൻ പറ്റുമായിരിക്കും തെറ്റില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആർ എസ് എസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ബി ജെ പിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ മാഡം ഇതൊന്നും പറയാ തന്നെ പ്രീതി നേടിയെടുക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയണം അവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറേണ്ടത് അത് ഒരു മതത്തിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടോ ഒരു ജാതിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞോ അല്ല ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ പല ആൾക്കാരും അവിടെ വെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ വചനങ്ങൾ എല്ലാ വചനങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ആ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വന്ന കമൻറ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആർ എസ് എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദളിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ഈ ദളിതർ എന്ന് കേൾക്കുന്നതേ ഞാൻ സത്യം പറയാം നിങ്ങളോട് ഈ എനിക്ക് പത്ത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ദളിതർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ജാതീയത അല്ലെങ്കിൽ ജാതി കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മാറ്റി നിർത്തൽ ഇതെല്ലാം അനുഭവപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഹരിജൻസ് വിഭാഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊന്നും ഞങ്ങളങ്ങനെ ഹരിജൻസ് വിഭാഗമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്നിൽ കുറവായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അവരിൽ കാണാൻ എനിക്ക് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ അവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരിലാറ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പോലും എനിക്ക് ഇതുവരെ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഈ ദളിത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ വരുന്നത് അല്ലെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ദളിത് എന്നുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദളിത് ഫാമിലി പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പിൻതലമുറകളെ അച്ഛനമ്മ അച്ഛൻ അച്ചച്ചന്മാരൊക്കെ വള്ളമടിച്ച് നാശായി കോൺ തെറ്റി പോയതവരാണ് അവർ മറ്റുള്ള മേലാളന്മാർ അവരെ ഒതുക്കി നിർത്തിയതാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടു മേഡം അത് നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരുടെ തെറ്റാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുന്നേറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്
ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല മാഡം നിങ്ങൾക്ക് വാരിക്കൂരി തരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളെ എന്താ പറയാ നിങ്ങളാരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ സത്യം പറ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ ജാതി എന്നുള്ള ഈ ഒരു അച്ഛനമ്മയും നായരായി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രശ്നം കൊണ്ട് എനിക്ക് പോലും ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പല ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കൊണ്ട് ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരാൻ നിങ്ങളെ ഈ ദളിത് എന്ന സമൂഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എൻ്റെ എഫ് ബി കൂട്ടുകാരിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ദളിതനാണോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നായരാണ് നമ്പൂരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം മനുഷ്യജാതി മനുഷ്യകുലമായിട്ടേ ഞാൻ കാണുന്നത് ഹിന്ദു ഭാഗത്ത് ഹിന്ദു വിഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിൽ ജാതീയത കേറ്റാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്കതിന് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ എന്നും അതിനു വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ദളിത് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ വന്ന് നിങ്ങളെ തെറി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് മാഡം അല്ലാടെ ഇത് ആർ എസ് എസിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല ആർ എസ് എസും ബി ജെ പി അല്ല ഇത്രയും കാലം കേരളം ഇവിടെ ഭരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പോ പീഡനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ഒന്നല്ല ഭരിക്കണത് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ആണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തർത്ഥത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ മേലെ ചാടിക്കേറാൻ പോണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമൂഹത്ത് നിന്ന് അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ദളിത് നിങ്ങളാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയുന്നത് ദളിത് സമൂഹത്ത് നിന്ന് കർമ്മിത്വം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങിയത് ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് മാഡം ആർ എസ് എസിന്റെ ആലുവയിലുള്ള ഈ ഒരു തന്ത്രപീഠ ഗ്ലാസുകളിലാണ് ഇവരൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്നാണ് പുതിയ പുതിയ പൂജാരികൾ ദളിത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളീ ഈ കാണിക്കുന്ന പൊറാട്ട് നാടകം എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്ര വൃത്തികെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ആവാൻ പാടില്ല ഞാൻ തമാശ പറയില്ല നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് ജയ് ആർ എസ് എസ് ജയ് ഗോമ ജയ് മോദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശബ്ദം പൊന്തുന്നുള്ള നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിക്കൂ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയാനാണെങ്കിലും ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയോ നിങ്ങൾക്കത് പേടി അത് പറയുമ്പോ ആ ജയ് ആർ എസ് എസ് ജയ് മോദിജി ജയ് ഗോമാത എന്ന് ആ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളെ ശബ്ദം പുറത്തു വരുന്നില്ല ആ വീഡിയോ അപ്പുറത്ത് റൂമിലൊക്കെ ആൾക്കാർ എടുത്ത് കേട്ട് നിങ്ങളെങ്ങാനും കയറി പൂശിയാൽ അത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ പേടി ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളതല്ല ഉറച്ച് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആർ എസ് എസ് ബീഫ് കഴിക്കില്ല ആർ എസ് എസ്കാർക്ക് എന്താ ബീഫ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ ഗുജറാത്ത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയല്ലേ ഗുജറാ ഗുജറാത്ത് എന്ത് തേങ്ങ നിനക്കറിയാം ഗുജറാത്ത് ഓർമ്മയല്ലേ ചോദിക്കും ഗുജറാത്തിലെ ബീഫ് വന്നിട്ടാണോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നീ എവിടുത്തെ കാര്യ അടിയിൽ നിന്നെ ഒരു തര ഒരു 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 ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് നിന്റെ ആ മുഖം കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നാണ് ഗോമാത ബീഫ് കഴിക്കാൻ ബീഫ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ബീഫ് കഴിക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് അത് എന്നെ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ബീഫ് കഴിക്കാം പക്ഷെ പശു എന്നുള്ള ഒരു 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 എന്താ ഇപ്പോ ജീവിയെ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല സത്യം തന്നെയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പാവത്തിന് ഞാൻ തിന്നാറില്ല അത് ഞാനെന്നല്ല ഇന്നറിയുന്ന ഒരുവിധ ആൾക്കാർ മുസ്ലിങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഹിന്ദു ആയിക്കോട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ പശുവിനെ തിന്നാൻ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അത് നിനക്കൊന്നും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് പലർക്കും ഇവിടെ അറിയാം പലരും അത് തിന്നാത്ത ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും അതിപ്പോൾ ഒരു 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 ഇത് ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി എന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു സംഘടന
ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമോ പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചില 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 പുഴുക്കൾ വന്ന് നുണയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നുണഞ്ഞു വരികയാണ് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു ദളിത് തേങ്ങ മാങ്ങ നിങ്ങളാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത ഉണ്ട് ഞാൻ ദളിതാണ് ഞാൻ ദളിതാണ് അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഹിന്ദു സമൂഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് അവ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ദളിതനാണ് ഇരുന്നാലും ഞാൻ ദളിതനാണ് ഞാൻ ദളിതനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിലവിളിക്കല്ല വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ പോരാടെ ജീവിക്കുക ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ചാച്ചന സിന്ധുരക്കുറിയൊക്കെ ഇട്ട് ഗൾഫിൽ പോയിരിക്കുമ്പോ എന്തായാലും അറിയാം ഭർത്താക്ക് ഭർത്താവും കുട്ടികളൊക്കെ എന്തായാലും നാട്ടിലുണ്ടാവും അവരെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പോണെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് ആരെ ജോലിക്ക് വിടാൻ നോക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോയിരുന്ന ഈ ഇവർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദളിതരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഭരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഗൾഫിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നൂറ് ആൾക്കാരില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോണത് അപ്പൊ വാക്ക് വരുന്നതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒന്നും ആകുമ്പോൾ അത് അത് തമ്മിൽ ശരിയാവില്ല നിങ്ങൾ ടിക്ടോക്കിൽ നാല് വ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നാല് ലൈക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് നന്തല്ലാത്തരം വിളിച്ചറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കരിവരുത്തിക്കാണ് അതെ എനിക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കരിവരുത്തിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു വിജയം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരാളെ നൂറാളെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് തന്തല്ലാത്തരം വിളിച്ചറിയാം എന്നുള്ള ലെവലിലോട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും മാറിയിട്ടുണ്ട് ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരുത്തനും അതുപോലെ ചിന്തിക്കൂല താങ്ക് യു